Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, how are you today, Katya? Did you have a good day? I... Cansado. Tired? Yes. It's a tired day. That's normal, right? It's Wednesday? Yes, we are middle of the week, so probably you might feel tired, but uh, two days more than then it's going to be weekend and we're going to rest. So be patient. And the rest of you, did you have a good day? I hope you did. Okay, so um, let me share my screen. Yeah. Well, yesterday we uh, discussed a little bit about the bird B, how to make uh, sentences, questions, and also we practice a little bit pronunciation. We did a spelling exercise and also answer the questions about this conversation that we had on page 23. Uh, <laughs> sorry, we discussed the structure and we asked a couple of these questions. After that, we also discussed about the, the irregular verbs. And what do you remember about regular verbs? What did we say? What are irregular verbs? Do you remember? Do they follow a rule? Is there a specific rule for them? Or you don't remember anything about irregular verbs? What are irregular verbs. Can someone tell me? Yeah, they don't follow a specific rule. They change spelling completely. What we can do with these verbs? Just memorize and practice. So uh, that's why I sent you a list, All right? Let me get a list. Okay, I sent you this list. Les mandé esta lista que contiene mm, verbos irregulares. Eso los mandé unos minutitos antes de la clase y también tiene el audio. El audio que les mandé es el que contiene la pronunciación de esta lista de verbos. Iniciamos con el verbo be. Verb be is an irregular verb. Be is for present. And as you know, in present, it might be am, um, is, are. In past, it becomes was and were. And we have become. Became, Be begin, began, began. bite, bite. Beat. blow, blow. Blue. break, broke, bring, brought, build, Built, buy, bought, can, could, catch, caught, choose, chose, come, came, cost, cost, cut, cut, do, did, draw, true, 
drink, drunk, drive, draw, eat, ate, fall, fell, feed, fed, feel, felt, find, found, fly, flew, forget, forgot, freeze, froze, get, got, give, gave, go, went, have, had, hear, heard, hit, hit, hold, held, hurt, hurt, keep, kept, know, knew, Leave, left, lose, lost, make, made, meet, met, pay, paid, put, put, read, read, write, wrote, run, run. Throw, sorry, even and run, run. Say, said, see, saw, sell, sold, sing, sung, sit, sat, spend, spent, stand, stood, steal. So, swim, swam, take, took, teach, talk, tell, talk, think, thought, throw, through, understand, understood, where, were, win, Want, write, wrote. Okay. Is any new word here? Vieron vocabulario nuevo? Muchos. Muchos nuevos. Por ejemplo, vamos a ver. Eh, no. K-N-O-W. Ah, no, es conocer o saber. Ah, es lo mismo de, ah, ok. Conocer o saber. Cuando decimos no lo sé, I don't know. I don't know. Ah, Quiero okay. decir, sé la respuesta, I know the answer. I know the answer, ok. Saber, conocer. Uh -huh. Ok. y... Ay, José, se le corta, no le escucho. Y en, en Río, Río, con Río, ah, es la misma read. pronunciación porque escuché que pronunció no. diferente. O no sí, es read. diferente. En presente se dice read y en pasado se pronuncia como el color rojo, red. Uh -huh. Y el contexto le va a decir, por ejemplo, si yo le digo, I uh, last month. I read an interesting book. El contexto le dice que le dice leí. No estoy hablando del color. If I said I ah. read an interesting book. Usted entiende que dije leí. Ajá. Se pronuncia como el color rojo en pasado. El verbo read. In past we pronounce it red. Se escribe igual. Diferente. Pero se pronuncia diferente. Uh -huh. Ok. Thank you. Welcome. Any other question? Right is uh, llevar, verdad? Oh, which one? Este, right? Sí. sí. Este. 
¿Sí? Ride es montar. montar. Ajá. Montar. Por ejemplo, si usted eh, monta una motocicleta, una ride. bicicleta, un caballo, okay. el verbo es ride. Bueno, ok. No es lo mismo de subirse a un carro. No, es diferente. Uh -huh. Eso es montar. Ride. Ah, ride a bicycle. Ride, ride a, a motorcycle. Horse. Ride a horse. Uh -huh. Ok. Gracias. You're welcome. Hurt, hurt, perdón. Hurt. Uh, Arriba, la tercera es. Esta. Es lastimarse Lastimar. o herirse, hurt. Herirse, lastimarse hurt. o herirse, ajá, o sea, herir, lastimar, hurt. Okay. Gracias. Los cost. Which one? Este? Cost. Cost. Costar. Yes, costar. Costar. Uh -huh. costar. Cost. Abajo. Puede, puede poner para abajo, teacher, disculpe. Otra. Sit. Sit. Ah, sit es, es sentarse. 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 Ah. Sat es el pasado. Sí, me senté. Ajá. Esta THROW. Throw. Eso es lanzar. Lanzar o tirar. Throw. Algo. Lanzar o tirar. Ok. Uh -huh. Ok. Ok. If we are. Uh, eh, este, es, wear. Sí. Es como vestirse. Ajá. Lo que, lleva vesti lo que lleva puesto uno, lo que viste, lo que viste. Uh -huh. bueno, y clothes es vestido. Eh, ah. La palabra es? clothes es ropa. Ropa. Clothes. Y Ajá. wear es, o sea, es solo vestido. No, wear es lo que uno lleva puesto. Por ejemplo, no puedo decir I use glasses. No, yo uh, I wear glasses. Uh -huh. Yo uso lentes. I wear glasses. Okay. I, I, I wear a blouse today. Uh -huh. oh, I'm wearing a blouse. Estoy vistiendo una blusa. I am wearing a blouse today. I am wearing my glasses. And uh, yes, es lo que uno lleva puesto encima eso es lo que lleva vestir pues lo que uno viste uh -huh. viste que es diferente a wear a uh, clothes que es eh, vestido eso es uh, ajá eso es, es ropa un, ajá es un, un nombre ropa en cambio wear es la acción de lo que uno lleva puesto o lo que uno viste uh -huh. okay, eh, por ejemplo si quiere decir disfraz para Halloween Uh, vestí un disfraz chivo, digamos, I wore a nice custom last um, um, yes, Halloween. <laughs> I wore a nice custom Halloween. Steel. Se me ha olvidado que es steel. Uh, steel, este. Mm -hmm. Este es robar. Oh, robar. Robar. Okay. Tomar prestado sin permiso. <risa> Stolen robar. es lo mismo. Ese es el pasado participio. Stolen. Stolen. Ajá. Y esto es el pasado de steal. Ok. Ajá. Okay. Seal, S, S, E, L, L. Este, sell. Sí, Ser. Perdón. Vender, sell, vender. Vender. Ah, en serio. Sol es vendido. Vendido. Sell es vender. Ah, ok. 
Stitches. Pink. Twelve. That's seven. That's done. Oh, yeah. Como pueden ver, pues son uh, verbos que se pueden usar en el día a día, ¿verdad? Cortar, hacer, dibujar, beber, conducir, comer, caerse, alimentar, eh, sentir, encontrar, volar, olvidar, eh, cortar, eh, obtener, dar, ir, tener, poner, leer, montar. Correr, decir, ver, vender, cantar, sentarse, gastar, eh, estar de pie, robar, eh, nadar, tomar, enseñar, decir, pensar, lanzar, entender, uh, vestir, eh, ganar. Si se fijan, todos son verbos que bien común para usarlos. Entonces, como les comentaba en el grupo de WhatsApp, les envié, uh, les envié la lista, esta lista les envié en PDF y luego mandé el audio. Ahí en WhatsApp tienen el audio de esta lista para que ustedes, pues, si dentro de sus posibilidades está imprimir o facilidades, la imprimen, escuchan el audio y se ponen a escuchar y a repetir. ¿Verdad? Y tratar de hacer oraciones utilizando los verbos, por lo menos los que sean nuevos para ustedes, para que vayan incrementando vocabulario. Vea. Eh, bueno, y eso era la práctica eh, que les tenía para los verbos irregulares, que fue lo último que vimos el día de ayer. Eh, vimos algunos cuantos acá eh, en esta presentacióncita. Vimos algunos verbos irregulares y ahora pues eh, ya tenemos un poco más. También completamos este cartelito, ¿verdad? En el cual eh, era como conocimiento previo, ¿verdad? De lo que, y aquí si se fijan está el símbolo fonético del verbo en pasado read. Eh, red, ahí está, se pronuncia like, como el color. Eh, ayer también estuvimos hablando de cómo formar oraciones en pasado simple, afirmativas, negativas, preguntas. Entonces, acá tenemos este ejercicio en el cual vamos a escribirlos. Lo que tenemos acá lo vamos a pasar a pasado. Por ejemplo, tenemos la primera oración. Todas están en presente, las oraciones y preguntas. Eh, he goes to bed early. Ok, entonces para pasarla a pasado ponemos he y el verbo go para pasado es bueno, went. Eso había ingresado en casa de Nietzsche. Ya que eso regresa a la vez. Con lo que había mucho en el... eh, La negativa, we don't like onions. We sabemos que el pasado en auxiliar para negativa es didn't, ok, don't se transforma en didn't y luego el verbo se deja tal cual, no se pasa a pasado porque ya tenemos el auxiliar haciendo esa función y pues luego el complemento onions, we didn't like onions. Um, ahora con las preguntas recuerden que las yes no questions inician con el auxiliar did y Luego el sujeto y luego el verbo en forma simple. El verbo no se conjuga tampoco en preguntas. Así es que eh, lo voy a hacer en breakout rooms para que puedan completar este ejercicio juntos. Esta la agregué ahora, pero por eso les volví a mandar el PowerPoint al grupo de WhatsApp. Porque le agregué esa, esa slide. Entonces la van a buscar en el uh, PowerPoint que envié el día de ahora. Ok. All right. There we go.
Permítanme. Good evening. Permítanme, permítanme. Voy a ver si les puedo compartir acá. Como no lo puedo compartir, le tomo fractura. Ahora vengo. Listo. ¿Se ve? Sí, se mira. Se ve súper. Ahí está. Ok. Y dice. Ajá, compañeros. Ajá, compañeros. La tres por casualidad no queda Stewart Sliver en Vancouver. ¿Qué dicen los demás compañeros? Permítanme un minuto que ahorita estoy aquí poniéndome al, al hilo. Ah, okay. Está haciendo ahí ejercicio. En Vancouver. 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 Y esa la va a contestar eh, okay. afirmativa. Ah. Yes, yes, he did. No, no. La vamos a pasar a... A, a, a pasado. A pasado, cabal. Uh -huh. Ah, ok. Ok. En este caso sería este, este, ¿qué, qué es este? Steward. Este uh, Steward. Live in Vancouver, me quedo. Steward. Live, live in Vancouver. Uh -huh. Y la cuatro es una, res, es una pregunta, ¿verdad? Does she uh -huh. exercise? Esa se va, sería si... Yes sería, ¿verdad? Yes. Yes, Chiri. Esa toma de la casa bien mojada, mira. Como está el niño. Does she exercise? ¿Cómo les quedó la tres? Me dijeron libre. Libre, sí. Sí, exacto. Vaya. Y la cuatro es. Yes, she Does she did. exercise? No la van a contestar. Van a pasar la pregunta. No, vamos a pasar. Ah, ok. No es que ninguna. No la vamos a contestar ninguna. Solo la vamos a pasar. Sí. Okay. Ajá. Entonces aquí. Aquí sería Doshi exercise. Sería 
Quiero ver. Sí, porque dice que la va, solo la vamos a pasar a. No. Das. Du, das. Dir. Did she exercise? Así sería. Did she. Did she. Uh -huh. Esa es para todo. Para she, we. Y es did, did, did she, ¿verdad? Did she exercise. Ok. Entonces sería did she exercise. Uh -huh. Eso sería la cuatro. No, sería, ¿Did she exercise? Que termine con una pregunta. Sí. Mm. I had cooking. Cooking. I, I had to cook. I had. Vale, vamos a leer a eso. I had. Hatted sería. I oh, had yeah. cooking. Cooking. Uh -huh. I had, I had es, es presente. ¿no? Y lo vamos a pasar a pasar. Por eso, HAD. Sado sería. I had the. Por eso sería H A D. Ah, no quiero ver, espérame. H A D. No, ese es escribe H A D. A ver. Ay, yo odio cocinar. No, hombre. <ríe> Todos, ¿le parece? Ok. Sí, He goes to bed early. He went to bed early. Uno y uno. Sí, si sí, gustan. Sí. A ver. We, We don't, don't like. Ay. <laughs> <laughs> ok. Just a couple of things. En la número 6, they. Falta la I en el sujeto, la Y, de. Ah, tiene razón, perdón, perdón. Y en la, en la número 7, el verbo lo ha pasado. Knows, new. Ahí le quitamos la S. Ah, Here. ok. Uh -huh. Ok. New perdón. Answer. I forgot his name. They didn't study history. Era la 7. Jenny worked at the hotel. The they play. They played video games. Hoy sí está bien escrito, ¿verdad? Sí. Y en las siete es la, la S no va, teacher. Exacto. Ok. He know the new is that eh? sin la S the answer. Answer. Oh, you see, teacher. Yes. Yes. Okay. Does the she exercise? Is did she exercise? I had. Cooking, I hated cooking. Yo odio, odiaba cocinar. Así sería la traducción, teacher. Porque es pasado simple, ¿verdad? Yes, that is correct. Ok. He knows the answer, he knew the answer. 
I forget his name, I forgot his name. They don't study history, they didn't study history. Do they drive? Did they drive? Did they drive? Jenny works at a hotel. Jenny worked at a hotel. Do you swim? Did you swim? Hoy sí, ¿verdad? Le voy a tomar foto. Okay, uh, everybody's back again. So let's see who wants to share so that we can check what you did. A volunteer? Your teacher? Thank you so much. A ver, donde estoy abierta. Hoy ya se debería de ver. Eso. <risa> ya, hoy sí, ya. <risa> ok, ahí está ya eh, revisado. Okay. Positive, negatives and questions. All right, ok. So, let's see the number three. Stuart lived in Vancouver. Uh -huh. Number four. Did she exercise? Uh -huh. Number five, I hated cooking. Hated, hated. Number six, they played video games. Mm -hmm. Number seven, he knew the answer. Good. Number eight, I forgot his name. Number nine, they didn't study history. Number 10, did they drive? Number 11, Jenny worked at a hotel. Number 12, did you swim? Excellent. <laughs> Very well done. I hope that you have the same answers. Espero que los demás tengan las respuestas de esta manera. Yes, the same yes. answers. Yes. Yes. yes, excelente, excelente. Me alegra que todos confirman que está igual. Muy bien, gracias por compartir. ¿Y qué les va pareciendo? Hoy está más fácil cada día, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, hoy ya lo, lo entendemos un poco más. Ah, muy sencillo. bien, es, es like práctica, mucha práctica. Y pues vamos con un poco más de pronunciación. Tenemos esta conversación para seguir practicando el pasado simple. El pasado simple, al igual que el presente, se divide en dos, ¿verdad? El pasado simple que estamos viendo ahorita con todos los verbos que no son cero estar. Y más adelantito vamos a ver el pasado simple con cero estar. Así que, pues, de momento vamos a seguir practicando eh, pasado simple con los verbos que no son cero estar. Y es hora de chequear asistencia. Vamos a revisar asistencia primero y luego vamos al... A, a lo que es el, la práctica de pronunciación. Vamos a ver, hoy es miércoles 9. Uh, muy bien. Ana Elizabeth. Present, teacher. Ok, thank you so much, Ana. Anida Mali. 
Gracias, Miss. Thank you so much. Candy Daluz. Present teacher. Thank you, Candy. Eric Giovanni. Eric Giovanni. Let's connect ahora Eric Giovanni. Mm, parece que no. Eric Josué. Present teacher. P. Emerson. Henry Emerson, tampoco se ha conectado Hola, ahora. Bueno, a Jacob Benjamín. José Alfredo Hueso. Present teacher. Thank you so much. José Osvaldo Valle. Present teacher. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Hi, present teacher. Thank you, Juan Pablo. Katia Rosicela. Present teacher. Thank you, Katia. María Julia. Present teacher. Thank you, María. Marjorie Angélica. Present teacher. Thank you so much. Marni Betsaida. Present teacher. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael. Present teacher. Thank you, Ramiro. Sandra Yamilet. Present. Thank you, Sandra. Silvia Patricia. Present. Thank you, Silvia. And Wilfredo Jose. Present teacher. Thank you so much. Okay, let me share this audio with you. Uh, the conversation here it is. Mm. Okay, we are set. Okay, as you can see, uh, based on the picture that we have here, we have two ladies talking, uh, most likely about a past experience. So we have the topic of the conversation. Did you like it? I'm going to play the conversation so that you can listen first, and then we're going to discuss about vocabulary. Page 95, exercise seven, conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Okay, I know it's quite tough. They are speaking like a little fast, <laughs> but we're going to practice later. Don't worry. Uh, any question about the vocabulary? Hiking, que es donde dice Laura. Hiking es senderismo. Era hacer senderismo, es caminar, pero como en montañas. Senderismo, hiking. Hiking, senderismo, ok, gracias. O no, no escalar montañas. Rafting es lo que están haciendo en el bote, ¿verdad? En... Ajá, que son los rápidos. Uh -huh. Ok, gracias. Es son rafting. Any other question? What is rafting? Rafting son los rápidos. Es este corte, no sé, que está acá en el dibujito. Mm -hmm. Horse, que lo hacen horses, rápidos, les dicen. Caballos, ¿verdad? Horses, no. sí, caballos. Caballos. We roll horses. 
When I used the verb ride and pasado no, road, no, no, no. we rode horses, montamos caballos. Is there any other question? No teacher. Okay, no teacher. So I'm going to play the conversation one more time and I'm going to to stop the recording after each interaction so that you can repeat at home. Let me get ready here. Page 95, Exercise 7, Conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. Okay, I'm going to create the breakout rooms and you will practice the conversations with your classmates. See? Okay. Hey. Hi. Bien. ¿Quién lo comparte? Oh. Okay. Si me permiten. Bien.
Ja. Uh, Nadie. Hola. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Ok, listo. Good. Laura y Erika. ¿Cuántos sabemos? Uno, dos, tres, cuatro. Ok, de dos en dos. Bueno, ni modo, ni modo, José, la vamos a tener que hacer. Vamos a tener que sacar a pasear esa mujer. De hecho, hay una parte de nosotros de, por genética. <risa> <risa> Qué bárbaros. Sí, pues sí, toque femenino siempre tiene que existir. Siempre ¿Quién comienza? Que... Ok. ¿Comienzo yo? ¿Con quién? Ahorita luzcanse los dos. Va, yo, okay. soy, yo soy Laura. Yo soy Laura. Ay, yo soy Laura Erika. no está. Laura se fue. Okay. Bye, pues. <clears throat> so, did you go anywhere last summer, Erika? Uh, yes, I did. My sister and I. Pardon. Yes, I did. My sister and I. I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh yes, we love it. Did you go hiking? No. We didn't actually. We rode, we rode horse. And one day we went white water rafting on the Colorado River. Whoa. Did you have fun? Yes. Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Oh, very good. Mm -hmm. okay. So just one word, remember is hiking. 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 Ah, hiking. Ya hiking. lo demás, excelente. Solo esta palabra fue la que escuché que se pronunció mal. But yes, remember hiking. 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 Okay. Ah, ya la encontré. Claro. Did you go yeah. hiking? Okay. Con que haya anotado, teacher. Thank you. Come. Next. Okay, I am Laura. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Like it? Oh, yes, we know it. Did you go hiking? No, we didn't actually. We rode horses and one day we went white water rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. Okay. Intercambiamos. Okay, I am Laura. Okay. Okay, Hola, soy Erika. Yes. So, Laura. Hi, hi, Erika. Okay. Okay, Erika. Eh, so, so, did you go anywhere? <laughs> okay. So, did you go anywhere last summer, Erika? Yes, I did. My sister, I, uh, my sister, and uh, I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Can, canyon, yes. Canyon, yeah. Canyon. Mm -hmm. Really? Did you like it? 
Oh, yes. We love it. Did you go hiking? Hiking. No. Hiking. Okay. No. We deal actuality. We roll horse. And one day we went white water rafting on the Colorado right. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting. Rio Colorado. Okay. ¿Verdad? The, uh, white water rafting. Rafting in the Colorado River. Ok. Hoy, Katia, volvemos a hacer, usted vuelve a ser Laura. Dale. Usted comienza. Ok. So did you go anywhere last summer, Erika? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we love it. No, we didn't. Uh, no, we didn't. Actually, we rode hor no, horse. No, usted es Laura. Le toca oh, did you go hiking? <laughs> did you go think, think hike, hiking? Hiking. Uh -huh. No. We didn't. Actually, we rode horses. And one day we went white water rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Gracias, Katia. Katia, ¿cuál es Sí, ok. Inicio. Ah, vaya, ok. Vaya, so, did you go anywhere last summer, Erika? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw uh, the Grand Can 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 Did you like it? Oh, yes, we love it. Uh, did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode a horse, horses, and one day we went quite uh, water rafting, rafting on the Colorado River. Whoa, did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't uh, like the rafting very much. Okay. Teacher, okay. una pregunta. Aquí cuando Erika dice no, when didn't. Eh, o sea, la respuesta, ¿ustedes fueron a hacer senderismo? No, no fuimos. Uh -huh. Pero después dice actually. We rode horses. Nosotros montamos caballos, pero actually sí, es, que... están hablando del pasado. Ah, eso le iba a decir, o sea, están hablando del pasado y dice, actualmente nosotros montamos caballos, dice. Actually doesn't mean actualmente. Actually es lo que en inglés se conoce como un cognado falso. Es una palabra que podemos pensar que, ah, actually es en español actualmente, pero no es así. Ah, okay. Es como decir en realidad. Actually es en realidad. Entonces. Uh -huh. okay. eh, dice, no, did you go hiking? Le pregunta, ¿fuiste a hacer senderismo? No, no lo hicimos. En realidad eh, montamos caballos. We rode horses. Okay. Entonces, we, go, we rode horses es el complemento uh -huh. de, de la respuesta que no fueron a hacer el senderismo. Uh -huh. Ok, realmente fuimos a montar a caballo. Uh -huh. Gracias, teacher. Sí, okay. es que estábamos El actually duda. también se utiliza para corregir información. Eh, por ejemplo, si eh, digamos preguntan, um, ¿qué podíamos hacer? Una pregunta. Ah, is, uh, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿Is Christmas on the 24th? 
and it says actually is the 25th. Okay. So okay. yo pienso que la Navidad es el 24, pero Ramiro viene y me corrige y me dice en realidad es el 25. So you say actually is the 25th. Okay. Mm -hmm. Gracias, teacher. You're welcome. Okay, um, let's see. So, me queda un room completo. Todavía están practicando. Okay, everybody's back again. So, I'm going to continue sharing my screen. Oh, but this is the presentation. Uh, let me make it bigger. Porque se me hizo pequeñita. <laughs> Nice. Okay. Um, so just a couple of things. Solo un par de cosas eh, que escuché por ahí. Eh, la primera um, la, es, uh, en algunas ocasiones escuché mal eh, la palabra esta que está acá. Remember the pronunciation is hiking. Hiking. Uh -huh. Y uh, the pronunciation for instance, actually, actually, como con shoot, actually, actually, actually. Uh -huh. actually. Y también una pregunta muy interesante es, eh, porque muchos asumimos eh, que actually es como decir actualmente. Eh, y no es así. El significado o el uso de actually en, en inglés es como para decir en realidad. Ok, en realidad o para corregir información. Les decía eh, y les ponía un ejemplo. Si alguien me dice, uh, I say Christmas is on the... 24th. Ok. So I say Christmas is on the 24th. Yo, eso es lo que yo pienso. Christmas is on the 24th. Pero viene alguien y me corrige y me dice. Oh, 25th. Uh, actually, it's on the 25th. Mm -hmm. Entonces ya me está corrigiendo. En realidad es el 25. Ok. So I said Christmas is on the 24th. Y alguien me corrige. En realidad es el 25. Actually is on the 25th. So does that, eso era acerca de actually. So remember que no es actualmente. Sino es como decir en realidad. O también para corregir. Um, corregir a otra persona. O corregir a alguien. Corregir información. Ok. Um, eso era nada más con respecto a la conversación esta. Y luego tenemos este otro ejercicio en el que vamos a practicar eh, con las yes, no questions. Simple past, yes, no questions. Aquí pues tenemos eh, la estructura, pero me voy a mover al material donde está el audio para que puedan escucharlo. 
Eh, ok. Se me subieron las hormiguitas. Mm. Ok, ah. ah, vamos, le voy a poner el audio y después explicamos un poquito más de esto. So, let me share. Out, out, out. Page 95, exercise 8, grammar focus. Simple past yes-no questions. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you ride a bicycle? No, I didn't. I rode a horse. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. Bien, haciendo un review de lo que veníamos ayer con las yes no questions eh, en el simple past, vemos que iniciamos con el auxiliar did. Como ya habíamos mencionado, did es para todas las personas. Aquí no hay terceras personas, segundas, o so, es el mismo para todos. Uh, luego del did va el sujeto. Luego tenemos el verbo en, en presente simple. El verbo no se altera. ¿Por qué? Porque aquí está el auxiliar indicando pasado. Y luego el complemento y al final el question mark. Para responder, si ustedes se fijan, la respuesta corta siempre se incluye el auxiliar. Si la respuesta es afirmativa, en este caso se diría, yes, I did. Ok. Eh, si es negativa, no. Coma, I didn't. Hasta ahí llegaría la respuesta corta. Yes, I did o no, I didn't. Punto. Luego, en, eh, si se fijan aquí en la pregunta, el verbo está en forma simple. No está conjugado. Pero acá abajo eh, sí está conjugado. Porque estoy dando información adicional. Mi respuesta corta llegaría hasta yes, I did. Ahora, si yo hago, doy información adicional, estoy haciendo una oración más y esta es activa, entonces ahí sí tengo que conjugar el verbo. Porque el auxiliar se queda aquí, donde está el punto. Luego iniciamos una nueva oración y ahí sí estamos conjugando el verbo en pasado. Porque ya en la nueva oración estoy haciendo una afirmación. Y en las afirmativas no hay auxiliar. Entonces nos toca conjugar el verbo a pasado. Eh, ¿Preguntas? Any question is important. No, no, no. The vocabulary is quite simple. Entonces, bueno, vamos a completar eh, lo que se nos pide acá en el ejercicio. Complete the conversations. Son eh, cuatro conversaciones que hay que completar, hay que leer y uh, responder, ok según veamos el caso, vamos a ir completando a veces es un poquito, eh, hay que ir más allá, leer más adelantito de, de lo que vemos para comprender y usar lo que tenemos en paréntesis por ejemplo la primera está casi hecha, it says did you have a good summer porque vemos acá es pregunta y responde yes I ¿qué me falta aquí? I did. Yes I, I did. did ajá, I y tengo que usar el verbo que está en paréntesis ¿cómo me quedaría? I had, had. I had, had a great summer ajá, had, ahí sí lo voy a pasar ha pasado, h a d I had a great summer I, I went to the I beach went. a lot. Excelente. I went to the beach a lot. Y luego la no, practicamos. Yo hago la pregunta. Eh, Ramiro, did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. I went to the beach a lot. 
Ok, ajá. Luego de que ya las hayamos contestado, hay que practicarlas. Uno pregunta, el otro responde, luego cambian roles y así. Vamos a traer los rooms y pues vamos a hacerlos más grandes. Ok. ¿Lo pueden visualizar? Sí, compañero. Sí. sí. Ok. Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Hay que completarlo. Ok. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Ok. Aquí le damos. Ok. Yes, I did. Uh, I, I have the idea, ¿no? Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. I went to the beach. Ah, sí. Opa, quiero ver. I went to the beach. Ajá. Uh -huh. Sí. Did, did you go? Sí. Uy. Oh, sí, así sería. Did you go? Okay. Eso no se altera. Uh -huh. Porque es pregunta. Correcto. Aquí no, no, no. Did you go anywhere last summer? No, no I didn't. I didn't. I didn't. I didn't. El apóstrofe no sé cómo sacarlo. A lo completo. Uh -huh. Did not. Did not. Ah, ok. Ah, o sea, okay. cierto. Todo. Did not. Uh -huh. Did not. I stayed. 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 ED, ¿verdad? Sí. Ok. Mm -hmm. I stayed hey. here. Good. I got. Correct. I, I got. I got. I got. I got. I got. A part time job. Mm -hmm. So make, make I made. I made. 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 So made. I made. Correcto. Made. Mm -hmm. Luego, did, did you did, take? Did you, Did you take? You take. Uh -huh. Correcto. Did you take, take any class? Yes. Ay, ¿qué pasó? Oops, ¿qué pasó aquí? 
Perdón. Esto cobró vida. Se le movió. Sí, ahorita. Ah, ahí, está. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí dejemos. Ahí de... Se le movió. Sí. ¿Dónde nos quedamos? Porque de YouTube. Ahí, sí. 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 Take any class last summer? Yes. Yes, I, I did. did. Okay. Yes, I did. I took. Ahí va a cambiar el verbo. Uh -huh. I took. Talk. Talk. Okay. Talk. Okay. Mm -hmm. Uh, así era ¿no? sí. uh -huh. I toy I, I talk uh -huh. tennis And lesson I play it 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 Play. Play tennis every Play. day. Come on. Okay. Mm -hmm. To speak English. Este sí me va a cambiar porque es pregunta. Right. Did you pick speak English last summer? I did. Oh, I did not. Did not. Y ahí cambiaría el read. Sí. Sí. Uh -huh. Ah, bueno, que es igual, ¿verdad? Solo la pronunciación cambia. Red, red. Uh -huh. Como tipo red. Es como tipo red. Uh -huh. What? I watch it. I watch it. Ed. Uh-huh. Ed. 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 Entonces, ¿quién, ¿quién inicia? ¿Cuántos somos acá? Seis creo que somos. Podemos ir dos y dos. Ah, okay. Cinco. Sí, ah. Ah, uno, dos, tres. Es cuatro, cinco. Sí, está bien. Ok. Yo inicio la primera pregunta. Ok. Luego sí, sigo yo. Ajá. Do you have a go summer? Yes, I did. I have a great summer. I went to the beach a lot. Okay. Did you go anywhere last summer? No, I did not. I did not. Uh, I stayed here. I want a part-time job to job. a name. Part-time job. Uh -huh. Money. Did you take any class? Okay. Si no hacemos cambio de roles con Yes, eso le iba a decir. Ok, yo soy P ahora. 
Okay. Adelante. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. I went to beach a lot. Did you go anywhere last summer? No, I didn't. I stayed here. I got a part-time job, so I made some extra money. Did you take any class last summer? Yes, I did. I took tennis. Uh, I took tennis lessons, and I played tennis every day. Did you speak English last summer? No, I didn't. But I read English books and watched English movies. Gracias, Katy. Adelante, compañeros. Ok, con Eni otra vez. Sí. Voy, voy a preguntar. Ok, did you have a good summer? Yes, I did. I have a great summer. I went to the beach a lot. The beach a lot. Did you go anywhere that summer? No, I didn't. I stayed uh, here. I here. got here. I don't see. I studied here. I got a part-time job. So I made some extra money. Did you take any class? Did you take any class last summer? Yes, I did. I took tennis lesson and I played tennis every day. Did you speak English last summer? No, I didn't. But I read English books and I watch English movies. Okay. Pues ah. bien, Ramiro. Sí, excelente. Gracias. Yes. yes. Teacher, eh, ¿está correcta las respuestas? ¿Verdad que sí? Yes, they are. Excellent job. Thank you, teacher. Mm -hmm. We made an Group. ¿Cómo se dice grupo en inglés? Group. 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 Ajá. Group. Uh -huh. Grupo. We had, uh, we made a group. Ok. <laughs> ¿Y pinta significa? También. No. Group. No. ¿Qué cosa? Pink. Eh, no es grupo o algo así. No. Pink es ves? pensar. No, sí. Ah, okay. uh -huh. Hay que poner Team, ah, team, team es a grupo también, ¿verdad? Ajá, uh -huh. es como equipo. Like a team, ok. Equipo es team. Team is like a group. Team is like a group, ajá. Uh -huh. Group is like a team. Eh. <laughs> <laughs> Excelente. Ya le tomé foto, teacher. Hey, very good. Ok, compañeros, ¿quieren seguir practicando? Yo solo quiero saber, eh, esa página que tenemos acá en la pantalla, la encontramos en... Esta está en la nueva presentación que mandó la teacher hoy en la noche. En la que mandó ahora, ¿verdad? Correcto. Ajá, es que... Oh, creo que lo encontré. Gracias. Ok. Gracias a ustedes, compañeros.
Buenas noches. Noches. Okay, um Let's see. Okay, this is what we already complete and I saw a couple of groups and I see that your answers were correct. You did an excellent job with this one. So we're going to continue with the listening exercise. Vamos a hacer un poco de listening. Ya practicamos eh, gramática y pronunciación con el ejercicio anterior. Y pues vi dos grupos, sus respuestas estaban correctas, hicieron un muy buen trabajo. Ahora pues vamos a practicar un poquito de listening con esto que tengo por acá. Eh, como les decía, si no han impreso el material, eh, that's ok, no problem. Lo pueden hacer en su cuaderno. Okay. Uh, it's a conversation. Uh, uh, we have Andy, Carl, Patrick and Fran. And they are talking about the things that they did in the last summer. We have to check the correct answers. Uh, so as you can see, eh, pueden ir escribiendo. So number one, you have Andy, Gail, Patrick, and Frank. And then we have the activities. So for Andy, we're going to check if he stayed home, visited his brother, went to the beach. Vamos a escuchar y ahí van a chequear eh, cuál de estas actividades eh, él eh, ejecutó en su vacación de verano. Sí, fue, ahí van a ver si es una, dos, etc. So you can, uh, pueden irlo escribiendo en su cuaderno. For Gail, we have saw movies, read books, and watched TV. Patrick. Went bike riding, went swimming, played tennis. And then we have Frank, worked in the yard, got a job, and painted the house. Esperar tiempo y luego pues vamos a ir a listening so we can get the answers to this exercise.
ustedes, Ramiro? Eh, teacher, ¿a dónde es que vamos a escuchar la, eh, a estos? Ahorita, me imagino ya completaron, eh, ya terminaron de escribir, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias. Let me see. Gracias. I can think, make it bigger. Y ahorita pues les comparto audio. Voy a ponerlo dos veces para que puedan ir chequeando. Page 96, exercise 9, listening. I didn't go anywhere. Listen to Andy, Gail, Patrick, and Fran. What did they do last summer? Check the correct answers. 1. Hello, Andy. Did you have a good summer? Oh, I had an okay summer, I guess. I visited my brother in Vancouver. That's nice. Did you go to the beach? No, I didn't. It rained all summer, so we usually did things indoors. 2. Hi, Gail. How are you? Did you have a good summer? Yes, I did. Thanks. I just relaxed. Did you see any good movies? Movies? Well, no, but I read a lot of good books. 3. So, Patrick, did you do anything interesting last summer? Oh, yeah. You know how I love sports. I played tennis and rode my bike every day. Tennis and bike riding? You're a really good athlete. Yeah, well, I try. Four. Did you have a job last summer, Fran? Well, no, but I did a lot of work. What do you mean? Did you get a job? No, but my parents and I painted our house, and I worked in the yard a lot. Page 96, Exercise 9, Listening. I didn't go anywhere. Listen to Andy, Gail, Patrick, and Fran. What did they do last summer? Check the correct answers. 1. Hello, Andy. Did you have a good summer? Oh, I had an okay summer, I guess. I visited my brother in Vancouver. That's nice. Did you go to the beach? No, I didn't. It rained all summer, so we usually did things indoors. 2. Hi, Gail. How are you? Did you have a good summer? Yes, I did. Thanks. I just relaxed. Did you see any good movies? Movies? Well, no, but I read a lot of good books. 3. So, Patrick, did you do anything interesting last summer? Oh, yeah. You know how I love sports. I played tennis and rode my bike every day. Tennis and bike riding? You're a really good athlete. Yeah, well, I try. 4. Did you have a job last summer, Fran? Well, no, but I did a lot of work. What do you mean? Did you get a job? No, but my parents and I painted our house, and I worked in the yard a lot. Did you get all the answers, or you want to listen again? Eh, teacher, una consulta. Eh, según lo que escuché yo, no es una la respuesta, sino que en, el, en todos los casos es eh, dos, dos respuestas, ¿verdad? De yeah, las tres likely. alternativas. Ah, mm -hmm. ok. Gracias. Creí haber escuchado mal. Gracias. No, that's ok. Uh, would you like to listen one more time? ¿Les gustaría escuchar una vez más o los chequeamos ya? ¿Todos tienen las respuestas? Sí, están. 
Okay, so we're going to check the answers. Uh, so what about Andy? What did you check? Stay home. No, <laughs> no. Visit, visit his, his brother. brother. Aunque no. también sugiere, sugiere que se estuvo en la casa, ¿no? no sí, porque estuvo lloviendo. Mm -hmm. ¿Será que las dos? Serían las dos, ¿verdad? En este caso. Which ones? Bro. Stayed home, home and, and visited his brother. In Vancouver, yes. Okay, let's see. Only visited his brother. Only? Mm -hmm. Visited his brother. Okay. Number two, Gail. 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 Read book. Read books. Anything. Only read books? Yes. Only that, only yes. That. Gail read books. Good. Number three, Patrick. Patrick play tennis. He went bike. Went bike reading. Ahí fueron dos. Uh huh. Patrick went, went bike, bike reading, riding, uh -huh. tennis, and played tennis. And finally, what about Frank? Worked in the yard and painted the, yard, paint the, house. the house. Yes, Frank worked in the yard and painted the house. Yeah. Uh -huh. Excellent. Mm -hmm. Very good, what are listening? Mm -hmm. Okay, so let's see, what do we have next? Okay. After this listening exercise, we have vocabulary. Uh, for vocabulary, we have uh, summer activities. And what we need to do is to find uh, two words from this list that go with each burn in the chart. And then we're going to and check. We have the verb get, go, have, meet, play, take. Okay, and here we have uh, uh, some other words like camping, a class, fun, a job, a new bike, new people, old friend, a picnic, softball, swimming, a trip, and volleyball. So we have the verb get, and from this list, we have two words that goes with this bird. Get a job and get a new bike. So you have to find the rest of the combinations. Dos uh, en cada línea. So for example, go. Uh, and in this list, hay dos que van con el verbo go. Así como ya okay. está hecho el ejemplo de get, get a job, get a new bike. Les voy a dar tiempo para que escriban sus combinaciones y luego vamos a escuchar y a chequear.
finished ready Ah, está difícil. Está difícil, Ticha. Difícil decisión. Ah, a trip es como un viaje. ¿Pero qué es? ¿Go? Yeah, okay. do, do the ones that uh, seems like easier for you. Uh, hagan las que consideren más fáciles y dejan por último las difíciles. A ver qué hace sentido, que, cuáles son las combinaciones. Y luego mm -hmm. vamos a chequear. Igual van a ver, hay unas que se van a repetir, ¿verdad, teacher? No, no se repiten. Take a class, take. Ahí está lo confuso. <risas> Ajá, ahí está lo confuso. Exactamente 12. Ajá. Entre Son 12 take, y entre ninguna take, se repite. Yeah. Dos entre ya take, están. Yeah. Take, eh, por ejemplo, a job mm -hmm. y a new bike ya no la van a yeah. usar. Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. Tiene razón, tiene razón. Lo difícil está entre, entre, entre tener y tomar. Porque have a tomar. take. Uh -huh. Have a take. Y take, ok. Mm -hmm. Take the class, es así. Take a picnic. Mm -hmm. O take no. a trip. O take yes. a trip. Ah, ok. Ah, pues sí. Yeah. <laughs> Go, go, go a picnic. Go, go a picnic uh, camping. Go, um, go. Uh, go no, camping, pero, sí, yeah. pero go a picnic. Eh, go sería go swimming. Ir a nadar. Go swimming, ajá. Pero ir a nadar. Sí ir a nadar. Se, se, se podrá no de, yes. de have a picnic. Ajá, que okay. ahí está. Mm -hmm. Do your I have best fun. Have, have fun. fun uh -huh. have, have fun. A, a picnic. Trip. A trip. Have fun and have a picnic. Uh, yes. Ah, okay. Estamos bien. Buenas opciones. Have fun and have a picnic. Yeah. Take a class and take a picnic. <laughs> no? uh, take, take, a a class. take a class. Take a class. Take a Take a trip, a trip, take 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 a Vamos a, a escuchar entonces y a confirmar sus respuestas. Ok. Ok, let's listen and confirm your answers. Page 96, exercise 10, word power. Summer Activities Part A Find two words from the list that go with each verb in the chart. Then listen and check. Get a job. Get a new bike. 
Go camping. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play softball. Play volleyball. Take a class. Take a trip. Okay. Bien. Excelente. Yes. Está. Sí, lo lograron. Estaban correctas. Sí, estaban correctas. Eh, dos no estaban. No, no nada, tuvimos que corregir. <laughs> no son ninguna. <laughs> okay. So, uh, para que veamos acá todas las respuestas también están acá en este pequeño cartelito. As you can see, it was get a job, get a new bike, go camping, go swimming. Mm -hmm. Have fun, have a picnic, meet new people, meet old friends, play softball, play volleyball, take a class, take a trip. Y estas combinaciones las pueden eh, utilizar eh, en una práctica haciendo, eh, vamos a hacer un par de oraciones. De estas actividades podemos tomar algunas que hayan hecho ustedes en sus vacaciones pasadas. Um, yeah, for example, you can say, oh, in my last vacations, I took, I took a trip to New York. I met new people. We had a picnic and we went camping. Uh -huh. Trasladándolos a pasado y utilizando el vocabulario de ahí que hicieron su vacación pasada. Acuérdense que los verbos los vamos a ir poniendo en pasado. Por ejemplo, take sería took. Si voy a utilizar take, como estoy hablando de algo pasado, diría I took. I took a trip. I had a picnic. I had a picnic in the... O sea, last summer I, I went camping and I, I went okay. swimming. Escríbanos y luego swimming. compartimos. Ajá. Les swimming. voy a dar tiempito para que escriban. Traten de usar la mayor parte, el, eh, por lo menos una de cada combinación. Okay. Aunque sea mentira. <ríe> ok. Sí, sí, sí. Solo para práctica, porque ajá, de repente, no, yo no hice nada, estuve en la casa. Sí. No, aunque sea, pues la idea es practicar. Thank you. 
Then you need only people in the can come Okay, uh, volunteer to share. <laughs> okay, Ramiro, thank you. Puede leer sus oraciones y. Um, Perdón. <laughs> okay. Uh, the last summer I went uh, to. Uh, to camping uh, and swimming in in the river. Okay. Only one statement. Only one. 
only one. Uh, I had fun uh, uh, every, I have fun in, in the, uh, uh, this in weekend. Fair, in this fair. weekend. Let's see, and I uh, um, uh, had a picnic uh, in the, between the trees. Oh, excellent. Nice job. Thank you so much. Um, anybody else would like to share? Me, teacher. Thank you, Jacob. Uh, last Sunday, I went camping and I went swimming on the beach. Oh, yeah, in you the went beach, to the right? beach. You went to the beach. Mm -hmm. I went swimming in the, in the beach. Oh. Playa. Okay, you went uh, swimming, you went to the beach. Uh -huh. Uh -huh. Uh, okay, uh, 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 so yeah, uh, yesterday, uh, yesterday I found uh, I had a painting with my family. La otra podría ser. Also, I meet a new people, um, I meet our friends. Uh, the last, uh, ¿cómo es? the last con, ¿cómo se llama? Convención. <laughs> Me equivoco aquí. Uh, y la última podría ser, so, uh, to end. Okay. Nada, no, solo se escribí. Okay, thank you, Jacob. Okay. Anybody else? And um, my bike, my, my bike, vacation. ¿Cómo se pronuncia, perdón? Vacation. Vacation. I did play soccer. And I did go camping and meet old friends. Okay. Thank you so much. Uh, well. For attendance, para asistencia, veamos. No tengo acá Eric Giovanni. No se conectó el día de ahora. Next person I don't have registered is Henry Emerson. Henry Emerson. Uh, what Ok, y los demás, Vaya, pues llegamos, aquí pues. tengo registrado que han estado presentes. Ah, y ahora no, le tocaría el a uno a Jacob, si se puede quedar unos minutitos después de clase. Ah, y okay. con los demás, pues gracias por su tiempo. Thank you for your participation as well. You did it excellent. Bye. See you tomorrow. Sleep well. Bye. See you tomorrow. You, teacher. Bye. Bye. Thank you. Good night. See you tomorrow. Bye, chicos. Okay. All right. Thank you for uh, staying, Jacob. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha ido con los temas? Pues algunas veces este, me trago un poquito, pero las cosas vienen otra vez a, a la memoria, ¿verdad? Ya había estudiado inglés antes, ¿verdad? Sí, estudié en la Litka, eh, inclusive aquí en el Tunco, que íbamos a, con, mi, con mi cuñado a estudiar ahí, nos enseñaban los, los extranjeros de ahí, pero ya se fue hace rato. Ya, ¿Ya se fueron. Diez años. Yo creo que ya ni están ahí. <ríe> sí. ¿Vive cerca de la playa? Yo soy de Tamanique. Ay, excelente, qué bueno. Ajá. Está un un paso de aquí la playa ok y por ahí hay extranjeros que se quedan por algún tiempo en el tunco en el tunco ah, ok ajá, tunco. ajá en el sunsal en el palmarcito eh, inclusive en el por ahí? No, yo trabajo en la alcaldía de acá ah ok si no mm. no pasa mucho por la playa entonces como para... ya no ya es que no antes, ajá, es que antes me tuve que mover de la playa para acá arriba ah, ok <ríe> Bueno, lástima que perdió ese chance de practicar, ¿verdad? Pero sí, sí. Se, este, 
Um, qué bueno que pues tomó la iniciativa de, de continuar, ¿verdad? La formación. Y sí, pues he notado de que está un poquito adelantado y me alegra que esté como refrescando eso que ya había dejado de practicar porque esto sí. es como la matemática, ¿verdad? Si no lo practicas, se le olvida. Se olvida, se olvida uh -huh. muchas cosas. Así que qué bueno. Eh, a veces sí uno siente como que, que se, se, tal vez el problema es que estamos intentando traducir mucho, ¿verdad? Y ahí es donde uh -huh. uno se traba, digamos, porque no todo se puede traducir literal al español. Entonces, y a veces no es ni necesario, pues, porque si, por ejemplo, eh, yo le digo ahorita, good night, Jacob, how are you? ¿Para qué lo va a traducir? Si ya sabe qué es lo que estoy diciendo. <risa> Pero aquí hay costumbre de quererlo llevar eh, al español. Españolizar. Eso lo tiene que ir evitando en la manera posible, ¿verdad? Si lo que ya sabe, ¿para qué lo va a traducir? Igual cuando quiera hablar, tratar de hacerlo de una vez en inglés con lo que sabe sin estar okay. buscando el español para llevarlo al inglés, porque eso es lo que ocasiona que uno se, se vaya quedando como trabado. Así es, ok. Vamos a poner en práctica la recomendación. Pero no estamos... me trabo más. No, no, no. Lo, eh, lo que puede hacer también es practicarlo. Eh, de repente hay tiempos que podemos llamarles muertos, ¿verdad? Porque... Eh, en lo que usted se traslada al trabajo, ya sea que vaya en bus, que vaya en su carro, eh, de repente uno está en algún tráfico, haciendo nada, eh, ¿qué puedo hacer en ese tiempo? Tal vez ponerme a pensar en inglés, ¿verdad? Eh, recordar la clase del día anterior, ¿qué estuvimos haciendo? Ah, entonces estuvimos haciendo el pasado, voy a tratar de recordar qué hice el día de ayer en pasado. Ok, yesterday... I woke up at 6 a.m. I um, logged in in my computer. I had breakfast at mm -hmm. 9 a.m. I ate uh, scrambled eggs and fried beans with, uh, with cheese. Um, I drank two cups of coffee in the morning. <laughs> Then I had a fried fish for lunch um, then I played with my son etc. Empezar como a, memo a hacer memoria que es lo que hice ayer para yes. empezar a practicar pasado en inglés, but... usted pensando well. en inglés mientras está ahí en el tráfico haciendo nada pues se puede aprovechar mm -hmm. ese tiempo para estar pensando en inglés y así usted ejercita su mente ok mm -hmm. Eh, algo más de la clase que, que sienta usted que le ayuda o que quisiera que, que se haga más? Eh, no, pues en mi caso no puedo exigir mucho porque como estoy otra vez ¿verdad? recapitulando lo, lo que algunas cosas que manejaba antes y ahora estoy bastante oxidado por decirlo así. Sí, es bueno que haya empezado de básico porque eh, si lleva las bases bien, eh, se le va a facilitar en el futuro los niveles más avanzados. Porque sí. nada sirve que aunque usted está un poco más adelante que muchos de los compañeros, que se vaya a un nivel más avanzado y arrastrando deficiencia básica, ¿verdad? Entonces, sí. qué bueno que está reforzando acá en básico. Sí, por eso no me quito, porque tampoco sentía, así como quien dice, iniciar desde el básico, básico, ¿verdad? Entonces, um, básico tomar... 3 está bien para ustedes, estamos Ajá. repasando, incluso el presente simple ya lo habíamos visto en el básico 1, en el básico 2, entonces hicimos un repasito rápido ahora en el 3 y pues lo nuevo que es el pasado simple es primera vez con los que han estado básico 1, básico 2, el pasado simple es primera vez pero lo llevamos bastante fuerte, eh, han hecho un buen trabajo. Eh, lo vi trabajando ahí en el grupo también, vi que bastante ágiles están ya con el tema, ya es como que aquí es pregunta, que el verbo va a ir normal, aquí sí lo vamos a conjugar, aquí no, porque la auxiliar, lo vi trabajar bastante rápido y que me alegro pues que hayan agarrado okay. bien. Y ahora pues solo es cuestión de practicarlo, ¿verdad? Especialmente okay. que requiere más memoria, como los verbos que estuvimos practicando ahora, que son los irregulares, ¿verdad? Hay que seguirlos practicando bastante. 
Okay, teacher. Thank you so much. Algo más que quisiera agregar, Jacob, antes que terminemos la sesión. Mm. Algún tema que sienta difícil o que quiera repasar. Igual, si más adelante se le ocurre algo, eh, creo que el eh, siguiente va a ser el pasado simple con el verbo be, luego vamos a combinar los dos. Si más adelante usted siente necesidad de que repasemos algo o sientas en la libertad de decirme que necesita o que quiere que hagamos más ejercicios de algún tema, ya sea okay. de los pasados o de los que estemos por ver. Ok. Uh -huh. Sí, creo que es, eso sería, si hay algo, yo, yo le... Yo le comento. ¿verdad? Ok. Bueno, uh -huh. perfecto. Le agradezco mucho su tiempo. Y espero que descanse. Y nos vemos okay. mañana, primero de Dios. Ok. Thank you, teacher. Bye. Take care. Bye. Bye.